ஆக்சுவலாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட் சேவர் கவர் அதே மாதிரி தான் லேயர் லேயராக நான் டிஷ்யூ போட்டு பண்ணுறது நம்ம அதை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அழகாக அப்படி வச்சோன்னா ஈஸியாக இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சு அப்படியே நல்லா இருக்குது நிறைய <laughs> பிளஸ் நிறைய ஆர்கனைசேஷன் டிப்ஸ் வந்து இந்த வீடியோல சொல்றேன் அப்புறம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வாங்குறத எப்படி வந்து லாங் ரன்னுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதையும் வந்து நான் வந்து இந்த வீடியோல சொல்றேன் சோ வீடியோ வந்து கடைசி வரையும் பாருங்க வாங்க வீடியோ போகலாம் இதான் வந்து என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் கீழே இருக்கிறது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மேல இருக்கிறது வந்து ஃப்ரீசர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சைட் வந்து நான் என்னெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கறத வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்னோட வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் பேக்கிங்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால பேக்கிங் நிறைய பண்ணுவேன் அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபுட் கலர்ஸ் கேக்குக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த ஃபுட் கலர்ஸ்லாம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஜெலட்டின் அதுக்கப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் எசன்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் அந்த மேப்பிள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கேரமல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதெல்லாம் வந்து இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் இருக்குது இங்கே ஃபுல்லாக இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன் டிஷ்ஷஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்பைசஸ் அதாவது ஆர்கானோ இட்டாலியன் ஸ்பைசஸ் அந்த பார்பிக்யூ பார்பிக்யூ இது சீசனிங் இது அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிக் பவுடர் அனியன் பவுடர் ஜிஞ்சர் பவுடர் இது பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் கூல பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் பேக்கிங் சோடா இது வந்து கிறிஸ்மஸ் கேக்குக்கு யூஸ் பண்ற டியூட்டி ஃப்ரூட்டி இது அப்புறம் சியா சீட்ஸ் அண்ட் பாதாம் கம் அது இங்க இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரேக்ல இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நான் குங்குமப்பூ வச்சிருக்கேன் இது வந்து இந்த ரசமலாய் சில ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வந்து செய்யற நேரம் யூஸ் பண்றதுக்காக வேண்டி இது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரேக்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் நம்ம இந்தியாவில் கிடைக்கும் இல்லை வீக் ஃபீல் கஸ்டர்ட் பவுடர் அதுதான் இதுதான் வந்து நான் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுவேன் கஸ்டர்டுக்கு ரொம்ப இது நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாஸஸ் எல்லாமே சாஸ் சாக்லேட் சாஸ் அதுக்கப்புறம் இது வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் வினிகர் பர்மசான் சீஸ் ஜாம் அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்மசன் சாஸ் அதுக்கப்புறம் ஹனி மஸ்டர்ட் சாஸ் நியூ நைஸ் இதெல்லாம் வந்து இங்கே இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வெஜிடபிள் ட்ரேல இருந்து வர்றேன் எனக்கு வந்து இங்கே வந்து ரெண்டு வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்ஸ் இங்கே இந்த கு இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டொமேட்டோஸ் எல்லாமே வந்து நான் வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே இதில் வந்து நான் வேறு எதுவுமே வைக்கலை வெறும் டொமேட்டோஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பீன்ஸ் இது வந்து அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்காது அதனால் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து இது சிலான்ட்ரோ கொத்தமல்லி வந்து கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் ஸோ டொமேட்டோஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா லாங் ரன்னுக்கு இதில் உள்ள டொமேட்டோஸ் ஆக்சுவலாக நேற்று தான் நாங்கள் வந்து வெஜிடபிள் எல்லாமே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தோம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த டொமேட்டோஸில் பாதி வந்து பிளான்ச் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு நான் ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுருவேன் ஸோ அது வந்து லாங் ரன் உங்களுக்கு ஒரு மாதம் அதுக்கு மேலே கூட வரும் ஃப்ரீசரை காமிக்கிற நேரம் நான் எப்படி வந்து அதை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அடுத்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேரட்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட் சேவர் கவரில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் என்னோட ஆர்கனை ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ வந்து நான் முன்னாடி போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இது நான் வாங்கி ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது வந்து ரீயூசபிள் பேக் தான் வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் தான் வந்து நான் என்னோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து போட்டு வச்சிருக்கேன் ஸோ இது வந்து கேரட்ஸ் இதில் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேரட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஓக்ரா லெமன் லெமன் வந்து நிறைய தேவைப்படும் ஏன்னா இந்த ஜிஞ்சர் லெமன் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம் அது வந்து இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ அது லெமன் நிறைய நான் வாங்கி வச்சுப்பேன் எப்பயுமே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் பெப்பர் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து பீட்ரூட்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ தான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் இங்கே இருக்குது இந்த பேஸ்கெட்டில் ஸோ மோஸ்ட்லி
பாட்டில் கார்டு வந்து இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஜிஞ்சர் நீங்கள் வந்து லாங் ரன்னுக்கு வந்து ஜிஞ்சர் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஜிஞ்சரோட தோலை எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துட்டு ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை நல்லா வந்து வாட்டரில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிடுங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு அது ஒரு ஜிப்லோ கவரில் போட்டு ஃப்ரீசரில் போட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப லாங் ரன்னுக்கு வரும் நான் இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் அதெல்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகிறத மட்டும்தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஜிஞ்சரை வந்து அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணலாம் இந்த பாக்ஸில் வந்து புதினா இருக்குது நான் வந்து புதினாலாம் வந்து இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு புதினாவை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை லீவ்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு தண்ணி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு இப்படி அடியில் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு இப்படி போட்டு வச்சுருங்க இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதம் வரையும் வந்து இப்படியே இருக்கும் இந்த அழுகிறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கவே இருக்காது இதை நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் இதை வந்து நான் கொஞ்சமாக இருக்கிறனால இப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நிறைய வாங்குறீங்க பெரிய பாக்ஸில் போடணும்னா என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் இப்படி வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு மிச்சத்தை வந்து நீங்கள் மேலே வைக்கலாம் இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக வைக்கலாம் இப்படி வச்சிங்கன்னா வந்து ஒரு மாதம் வரையும் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து கருவேப்பில் எல்லாமே வந்து இதே மாதிரி தான் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில் இருக்குது கருவேப்பில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு இது போட்டு வச்சுருக்கேன் மேலே ஒரு லேயர் அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே இப்படி இப்போ இந்த கருவேப்பில் கொத்தமல்லியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி முடிகிறது அது வாங்கினாலும் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் அடிக்கடி வந்து கடைக்கு போகிறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அதுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதே மாதிரி தான் இந்த இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிடுங்க தண்ணி இல்லாமல் இதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி இல்லாமல் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க இது மேலே இருக்க காம்பை வந்து இப்படி உடச்சிருங்க உடச்சிட்டு காம்பு இல்லாமல் தான் வைக்கணும் நீங்கள் காம்போடு வச்சிங்கன்னா வந்து அது சீக்கிரம் வந்து பச்சை மிளகா வந்து அழுகிறது அழுகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி தான் லேயர் லேயராக நான் டிஷ்யூ போட்டு இந்த மாதிரி சே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா போன தடவை பச்சை மிளகா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மாதம் வச்சுருந்தேன் நான் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின புதினா இது இது நான் போன தடவை இந்த தடவை வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே வாங்கின புதினா இது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து நான் ரெண்டு லேயராக போட்டு வச்சுருந்தேன் மேலே உள்ளது வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாமே கீழே உள்ளது பாருங்கள் அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து பாருங்கள் புதினாலாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாங்கினோன்னா ஒரு வாரம் இருக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் சாதாரணமாக வாங்கிட்டு வந்த மாதிரியே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு வாரம் கூட தாங்கவே தாங்காது இது பார்த்திங்கன்னா நான் மூணு வாரமாக அப்படி வச்சுருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அப்படியே இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி பார்த்திங்கன்னா வந்து அதே மாதிரி தான் என்னென்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெம்மை மட்டும் கட் பண்ணிடுவேன் ஸ்டெம்முனா ஃபுல்லாக இல்லை கொஞ்சம் மட்டும் ஸ்டெம்மை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து டிஷ்யூ போட்டு இப்படி வச்சுட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நல்லா ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்னாப் வேர் இது ஸ்னாப் வேர் இதே மாதிரி வந்து இது எல்லாமே வந்து ஆட்டை ஆட்டைட் கண்டெய்னர்ஸ் லீக் ப்ரூஃப் இது எல்லாமே ஸோ இது ஸ்னாப் வேர் இது இங்கே உள்ள உள்ள ஒரு பிராண்டு பைரக்ஸ்லேயும் வந்து போடலாம் நீங்கள் இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி ஜிப்லோ கவர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க ஜிப்லோ கவர்ஸ் வாங்கிட்டு நீங்கள் எப்படி அதில் லேயர் லேயராக போடுவீங்களோ அதே மாதிரி ஜிப்லோ கவர்ஸில் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சோண்டு இருந்தது ஸோ இதே எதுக்கு பாக்ஸில் போட்டு பிளேஸை வந்து இது பண்ணுவானேன்ட்டு நான் இந்த மாதிரி ஜிப் ஜிப்லோ கவரில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் இந்த மாதிரியும் நான் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டேன் இதில் இருக்கிறதும் உங்களுக்கு லாங் ரன்னுக்கு வருது அதில் பாக்ஸில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இதுவே வருது ஸோ இதையும் வந்து லேயர் லேயராக நீங்கள் போட்டு வச்சுருங்க அதில் எப்படி வைப்பீங்களோ அதே மாதிரி இதில் வச்சுருங்க இதுவும் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு ஸோ நான் இப்படி தான் வந்து கருவேப்பில் கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் வந்து நான் இப்படி தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் லாக்டவ
அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் ஆரஞ்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது உள்ளே இன்னொரு பேஸ்கெட் இருக்குது இந்த பேஸ்கெட் எதுக்காக வேண்டி நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக சாக்லேட்ஸ் இருக்குது கிட்ஸ் வந்து பார்த்தாங்கன்னா அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் போட்டு உள்ளே வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே எதுக்காங்கன்னா என்னோடய வீடியோஸ்க்காக வேண்டி தான் இவ்வளோ சாக்லேட்ஸ் வச்சுக்கேன் யூஸ்வலாக குழந்தைங்க இப்படிலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க பட் வீடியோஸ்க்கு வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்காக வேண்டி தான் நான் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சாக்லேட் வந்து ஒரு பேஸ்கெட்டில் வந்து சாக்லேட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது போடணுன்னா உங்களோட சமையல் பொடி அதாவது மிளகாய் பொடி அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சிப்லாக் கவரில் போட்டு இந்த மாதிரி அழகாக பேஸ்கெட்டில் போட்டு லைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மிளகாய் பொடி இட்லி பொடி இதெல்லாம் வந்து லாங் ரன்னுக்கு ஸ்டோர் பண்ணணுன்னா அழகாக வந்து ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு இதை போட்டு இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பேஸ்கெட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து யூஸ் இருக்கும் பத்தாவது வந்து இடத்த வந்து ரொம்ப அதாவது நம்ம தனித்தனியாக வச்சோம்னா ஃபுல்லாக ஸ்கேட்டர்டாக கிடக்கும் அப்படி இல்லாமல் நீட்டாக வந்து வச்சுக்கலாம் அதுதான் வந்து பேஸ்கெட்டோட பர்பஸே ஸ்பேஸ் வந்து நிறைய சேவ் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பேஸ்கெட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பர்பஸே வந்து அதுதான் பார்க்க இந்த ரேக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இப்படி புல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் இருக்குது இதில் ஸோ இதில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா இதில் எல்லாமே வந்து என்னோடய சீஸ் ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் ஜிப்லோ கவர்ஸில் இருக்கும் பயந்துடாதீங்க ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா இது எல்லாமே வந்து ஒன்று பாக்ஸஸில் வரும் இல்லைனா அவங்களே பேக் பண்ணியிருக்க ஒரு பேக்கேஜில் வரும் நான் அது எதையுமே வந்து நான் எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா இங்கே கொரோனா வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கு இங்கே யூஎஸில் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த அந்த கவர்ஸில் உள்ளது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் ஒரு ஜிப்லாக் கவர்ஸ் போட்டு அதை எல்லாத்தையுமே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவேன் அதில் இருக்கிற எக்ஸ்பைரி டேட்டை வந்து நான் இந்த மாதிரி லேபிள் போட்டு வச்சுக்குவேன் இது எதுக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா நம்ம சேஃபாக இருக்கிறதுக்காக வேண்டி வந்து சீஸ் ஸ்லைசஸ் இது பார்த்திங்கன்னா பர்கர்ஸ் அதுக்கெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த சீஸ்லாம் வந்து இது செடார் சீஸ் இது செடார் சீஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மொசுரெல்லாம் இது எல்லாமே பீஸாக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் லேபிள் இல்லாமல் ஒரு சில இது இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து எதுக்குன்னா இயர் வந்து ரொம்ப டூ டுவெண்ட்டி டூ அந்த வரையும் இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம லேபிள் அதுக்குள்ளே எப்படினாலும் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா நான் அதிகமாக பேக்கிங் அதெல்லாம் பண்ணுறதுனால சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் அதனால அதுக்கு மட்டும் நான் லேபிள் இல்லாமல் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் பன்னீர் என்னென்னா இதை வந்து இந்த கவரை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவேன்னா மஞ்சள் தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிடுவேன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு ஜிப்லாக கவரில் போட்டு வச்சுருவேன் எல்லாமே வந்து சேஃப் கவர் ஏன்னா நேற்று தான் இது வாங்கினது வாங்கி வெளியில் ரொம்ப நச்சு இப்போ இப்போ பன்னீர் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ரொம்ப நேரத்துக்கு வைக்க முடியாது இதை போ இதை வந்து நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வச்சு ஒய்ப் பண்ணவும் முடியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மஞ்சள் தண்ணியில் கழுவிட்டு அதை ஒரு தனியாக ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுருவேன் ஸோ தட் மற்ற இதுக்கு எதுவும் இதாகாது இதை என்ன பண்ணுவேன்னா ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன் உடனே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நமக்கு இப்போ நிறைய வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து தேவைப்படும் அதனால் ஜிப்லாக் கவர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து மெயினான ரெண்டு ரேக் இது ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே உள்ள ரேக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஃபுல்லாக மில்க்கு மில்க்கு வந்து பல்காக வாங்கி நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து டெய்லி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து லோ ஃபேட் மில்க் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஃபேட் மில்க்குன்னு ரெண்டு இது வாங்கி நாங்கள் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து யோகட் அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா விப்பிங் க்ரீம் யூஸ் பண்ணேன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சதை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப் போட்டு வச்சுட்டேன் அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா பேபி ஸ்பினாச் நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த பாக்ஸை மட்டும் எதுக்கு இப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு இது வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வைப்ஸ் போட்டு ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சிட்டேன் தொடச்சிட்டு ஓவர் நைட் வந்து இது வெளியிலே தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் இதை எடுத்தேன் அன்றைக்கி காலையில் தான் இதை வந்து நான் எடுத்து வச்சேன் ஸோ இதை வந்து நான் அந்த பாக்ஸோடைய வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்ப்ரவுட்டட் கிரெயின்ஸ் இது ஸ்ப்ரவுட்டட் கிரெயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா கீ வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து
அது இந்த சம்மர்ன்ற நல்லது நாங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கோம் ரோஸ் மில்க் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் ஃபலூடா இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறதுக்காக வேண்டிய இது இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து எங்களோட இந்த ரேக்ல இருக்கு அடுத்து இந்த ரேக்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ் வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக் ட்ரேல வந்து எக் இருக்குது இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த எக் ட்ரே வாங்குற நேரம் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து கேட்டாங்க ஆல்ரெடி இங்கே எக்ஸ் வந்து ட்ரேல தான் வரும் அப்புறம் எதுக்கு இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஆனால் இந்த பீ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது ஏன்னா நாங்கள் அந்த எக் ட்ரே பாக்ஸை வந்து அப்படியே ட்ராஷ் பண்ணுவோம் ட்ராஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நான் மாற்றி வச்சுருவேன் அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட்டை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லேபிள் போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிடுவேன் ஸோ எக்ஸை வந்து இப்படி தான் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து புல் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு ட்ரே இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு வேண்டியது எல்லாமே வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எக்கு வந்தது அதை சும்மா அப்படி மேலே வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ரெடி வந்து நான் இந்த சாக்லேட் சாஸ் வந்து ஆல்ரெடி வச்சுருக்கேன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா இன்னொன்று வந்து நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அது இங்கே இருக்குது அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா சாக்லேட் அப்புறம் கொஞ்சம் பட்டர் இதெல்லாம் வந்து இந்த ட்ரேல இருக்குது இதுதான் வந்து என்னோட கியூட்டி இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும் நீங்க நினைக்கலாம் இதெல்லாம் எதுக்கு வேஸ்டா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம் ஆனா இது உண்மையிலே வந்து யூஸ் ஆகும் இது என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா பட்டர் வைக்கிறதுங்க இது எனக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நிறைய வந்து பேக்கிங் பண்ணுறனால இந்த பட்டர் வந்து பாதி 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 பாதியாக இருக்கும் ஸோ அதை என்ன பண்ணுறது நம்ம அதை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அழகாக அப்படி வச்சோன்னா ஈஸியாக வந்து தேவையான நேரம் அப்படி நம்ம இப்படி ஓப்பன் பண்ணி கட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வச்சுக்கலாம் இதுவும் வந்து என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்போ இருந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷமாக நான் வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சூப்பராக அதே மாதிரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் மிச்ச எக்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்னொரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து எப்போயுமே அரைச்சி வச்சுருவேன் இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒன்று சொன்னணும் ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து எப்போயுமே அரைக்கிற நேரம் சால்ட் போட்டு அரைங்க அரைச்சிங்கன்னா வந்து ஒரு ஒன் வீக் வரையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் இது ஏன் கலர் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா நான் வந்து ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட்டில் வந்து எல்லா ஸ்பைசஸும் போட்டு அரைப்பேன் என்னென்னா சோம்பு காடமன் எல்லாமே போட்டு அரைப்பேன் அதனால நான் அரைக்கிற நேரமே அது கொஞ்சம் க்ரீன் கலராக தான் இருக்கும் அதனால எனக்கு இப்படி இருக்குது மற்றபடி வந்து நீங்கள் இது சால்ட் போட்டு நீங்கள் ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து அரைச்சிங்கன்னா அது கலர் மாறாது அப்படியே இருக்கும் அது கலர் மாறாதுன்ற அந்த கலர் மாறுறது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு க்ரீன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அது டாக்ஸிக் ஆகிடும் ஸோ நிறைய ஸ்டமக் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் வரலாம் ஸோ எப்போயுமே வந்து ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் அரைக்கிற நேரம் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டாருங்க அது ஒரு நல்ல ப்ரிசர்வேட்டிவ் அது ஸோ அதனால் சால்ட் போட்டாருங்க ஸோ இதில் தான் இதுதான் வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயில் இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய திங்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் இப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி இப்படி தான் வைக்கிறனால பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கு எனக்கு வந்து சமைக்கிற நேரம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக டக்கு டக்குன்னு எடுத்துருவேன் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து என்னோட ஃப்ரிட்ஜில் நான் வச்சுருக்கேன் அடுத்து மேல ஃப்ரீசரில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இது வந்து எமர்ஜென்சிக்காக வேண்டி குழந்தைங்க இருந்தால் கண்டிப்பாக இது வந்து எப்போயுமே வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஏன்னா மண்டே ஏதாவது இடிச்சுப்பாங்க இல்லைன்னா மூக்கில் ப்ளீட் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள வெதருக்கு வந்து மூக்கில் நிறைய ப்ளீட் ஆகும் ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா வந்து ஐஸ் பேக் வந்து வச்சே ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து ஐஸ் பேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படும் நோ அதுக்காக வேணும் நான் ஜிப்லாக்கில் வந்து இது என்ன பண்ணேன்னா யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இப்போ எப்போயாவது விழுகிறாங்க இல்லை மூக்குலேருந்து ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னா வச்சுட்டு திரும்ப இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருவேன் நான் வந்து ஐஸ் பேக் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு பேஸ்கெட் இருக்குது இந்த பேஸ்கெட்டை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியே ஆகணும் இந்த பேஸ்கெட் ஆக்சுவலாக நான் இந்த பர்பஸ்க்கு வாங்கவே இல்லை இது எதுக்காக வேண்டி வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள மில்க் இருக்குது இல்லை மில்க் வைக்கிறதுக்காக வேண்டி தான் வாங்கினேன் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மில்க் நாங்கள் கம்
இது நான் மெயினாக நீங்கள் பேஸ்கெட்ஸ் நினைக்கலாம் இதெல்லாம் இப்படி தான் வைக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம் ஆனால் பேஸ்கெட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வந்து அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து ஸ்பேஸ் வந்து நல்லா ஸ்பே ஒன்று வந்து ஸ்பேஸ் வந்து சேவ் ஆகும் இன்னொன்று என்ன பார்க்குறதுக்கு ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் அதை விட ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இப்போ மீட்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா மீட் எப்பயுமே வந்து மற்ற ஃபுட் ஐட்டம்ஸோட செப்பரேட்டாக தான் நீங்கள் வைக்கணும் எப்பயுமே வந்து இப்போ மற்ற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்னால் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து இந்த முருங்கக்காய் அந்த இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த இது இருக்குது கார்லிக் பிரெட் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இதை மீட்டோடு சேர்த்து ஒன்றா போட்டு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதோட ஜேர்ம்ஸ் வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் எல்லாம் போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் எப்பயுமே வந்து மீட்டையும் ஃபுட் ஐட்டம்ஸையும் ஒன்றா வைக்காதீங்க தனியாக தான் வைக்கணும் அதுக்காக வேண்டி தான் நான் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மீட்டுக்காக வேண்டியே வந்து நான் தனியாக வந்து ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸ்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக எல்லா மீட்டும் எல்லாமே இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் அதுக்கப்புறம் இது கோட் மட்டன் அதுக்கப்புறம் டிலாப்பியா இங்கே உள்ள ஒரு ஃபிஷ் இது டிலாப்பியாங்கிற ஃபிஷ் இதில் நான் நிறைய ரெசிபீஸ் வந்து என்னோடய வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க குழம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிங்கர் ஃபிஷ் அது எல்லாமே வந்து இதில் தான் நான் வந்து பண்ணுவேன் இது பார்க்குறதுக்கு வந்து இது ஃபில்லட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபில்லட்னா என்னென்னா மேலே உள்ள தோல் அப்புறம் போன் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வெறும் உங்களுக்கு ஃப்ளெஷ் மட்டும் இருக்கும் அதுதான் ஃபில்லட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து மீட் எல்லாமே வந்து நான் இதுக்குள்ளே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இது வந்து ஃப்ரோசன் கார்ன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸே வந்து வாங்கவே மாட்டோம் இப்போ லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து ஒரு சில விஷயங்கள் ஃப்ரோசன் வாங்கி ஏன்னா முருங்கக்காயெலாம் அவங்களுக்கு அடிக்கடி போய் வாங்க முடியாது அதனால் நாங்கள் வாங்கி எங்களுக்கு முருங்கக்காயெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சாம்பார் புளிக்கொழம்பு அதில் எல்லாம் போடுவோம் ஸோ அது வாங்கி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோகோனட்லாம் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா உடச்சி இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு வச்சுக்குவேன் இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படி வச்சிங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு மேலேயே வந்து கோகோனட்லாம் வந்து இருக்கும் அதனால் கோகோனட்டை வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண முடியலை அப்படின்னு நீங்கள் இங்கே உள்ளவங்க ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சில பேர் வந்து ரெடிமேடாக வாங்கியே வந்து செய்வாங்க இன்ஸ்டண்ட்டாக போடுற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனால் நான் அந்த மாதிரி எதுவுமே வாங்க மாட்டேன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவேன்னா தேங்காய் வாங்கி உடச்சி இந்த மாதிரி வந்து தூள் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் அப்படியே வந்து போட்டு கூட இந்த மாதிரி ஜிப்லோ கவரில் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் பீஸு அதுக்கப்புறம் கார்ன் பராட்டா இது வந்து ஃப்ரோசன் பராட்டா இது அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லை இந்த அதாவது தக்காளியை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பிளான்ச் பண்ணி ஒரு செட்டு போட்டு வச்சுருவேன் ஸோ அதுதான் இது எப்படின்னா இது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃப்ரீசரில் சேவ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னு நான் சொல்லுங்கள் நான் வீடியோ போடுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சு அப்படியே நல்லா இருக்குது இதெல்லாம் நான் இது வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பாக்ஸ் வந்து பண்ணேன் எல்லாமே தீந்துருச்சு இது மட்டும்தான் வந்து இப்போ இருக்குது இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வந்து பிளான்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்களே பிளான்ச்னா என்னென்னா ஃபுல்லாக தக்காளியை பாயில் பண்ணக்கூடாது சும்மா வந்து சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா சுடுதண்ணியில் போட்டு தோலை உரிச்சுட்டு அதை வந்து மிக்சியில் நீங்கள் நல்லா போட்டு அரைச்சிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு மாதத்துக்கு மேலே வரையும் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இது இப்போ நான் நேற்று வாங்கின டொமேட்டோஸை இன்னும் பண்ணவே இல்லை இனிமேல் தான் அந்த மாதிரி போட்டு வைப்பேன் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கிரேவிலாம் பண்ணுற நேரம் இதில் ஒரு கியூபை எடுத்து போட்டு கிரேவி மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பியூரி அதாவது தக்காளி போடுறது பல பியூரி மாதிரி போட்டு நீங்கள் கிரேவி மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் அது ஜிஞ்சர் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் கேரட் இது எல்லாமே இதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு தெரியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இது தான் எங்கள் ஃப்ரீசரில் வந்து இருக்குது இப்போ இது எல்லாமே நான் இந்த பேஸ்கெட்டில் வச்சுருக்கனால தான் எனக்கு எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஈஸியாக வைக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா இது எப்படி தெரியுமா கிடக்கும் இது எல்லாம் ஒன்றா அப்படியே ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஏன்னா நான் ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ் அவ்வளோ வாங்கினது இல்லை அதனால் நான் இந்த பேஸ்கெட் யூஸ் பண்ணலை எப்படின்னா அப்பப்போ வாங்குறது கொண்டாந்து கொண்டாந்து நான் டம்ப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஐயோ ஐயோ பார்த்துட்டு என்னடா அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஓகே இந்த
வீட்டுக்குள்ள வைக்காதீங்க அதை தூக்கி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கவர்ஸ்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க நமக்கு டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வைப்ஸ் வாங்கி அதுக்கு பணத்தை செலவு பண்ணி அது கிடைக்காம இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஜிப்லோ கவர்ஸ்ல ஸ்பென்ட் பண்றது வந்து அந்த அளவு வராது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ ஜிப்லோ கவர்ஸ் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணி ஈஸியா வந்து வச்சுக்கலாம் இப்படிதான் நான் வந்து கிராசரிஸ் அப்புறம் மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவு வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா கண்டிப்பா இந்த லாக்டவுன்ல வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது அவங்கவுங்க ஃப்ரிட்ஜ் சைஸை பொறுத்து சில பேர் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அப்படிலாம் வச்சிருந்தா ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா வைக்கலாம் ஸோ நம்ம வச்சிருக்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி வந்து வச்சுக்க முடியுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னோட ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் இப்படி தான் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட உங்களை மீட் பண்ணிட்டு இல்லை பாய் ஃப்ர